പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ കല്ലിശ്ശേരി ബി ബി സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഓഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിലെ ഹോവയോട് നിലവിളിച്ചു അവൻ അവരെ അവരുടെ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ചു അവൻ കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കി തിരമാലകൾ അടങ്ങി അവൻ കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കി തിരമാലകൾ അടങ്ങി ശാന്തത വന്നതുകൊണ്ട് അവർ സന്തോഷിച്ചു ശാന്തത വന്നതുകൊണ്ട് അവർ സന്തോഷിച്ചു അവർ ആഗ്രഹിച്ച തുറമുഖത്ത് അവൻ അവരെ എത്തിച്ചു ആഗ്രഹിച്ച തുറമുഖത്ത് അവൻ അവരെ എത്തിച്ചു ആഗ്രഹിച്ച തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചു ആ തുറമുഖത്ത് എത്താൻ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കൊടുങ്കാറ്റാണ് വീശിയത് ഭയങ്കരമായ കൊടുങ്കാറ്റ് അവിടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുകയില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പോയി ഈ നടുക്കടലിൽ തകർന്നു വീഴുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ നിത്യനായ ദൈവം അവിടെ ഓടിയെത്തി അവരെ വിടുവിച്ചു കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കി തിരമാലകളെ അടങ്ങുമാറാക്കി ദൈവം കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കി കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണുമല്ലോ കൊടുങ്കാറ്റ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പടയിൽ ഉള്ള സമയത്ത് കൊടുങ്കാറ്റ് ഊതി കർത്താവിനെ ശിഷ്യന്മാർ വിളിച്ച് ഉണർത്തി കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിച്ചു ശാന്തത വന്നു കർത്താവായ കൂടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു കർത്താവ് അക്കരെ ആ കടലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നടുക്കടലിൽ ഇവർ പോരാടുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റിനോട് പോരാടുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ പൈതകിതരായിപ്പോയി നടുക്കടൽ തീരുമെന്നവർക്ക് ഉറപ്പായി യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തു കടലിന്മേൽ നടന്നു വന്ന് അവരെടുക്കൽ വന്നു യേശു പടകിൽ കയറി കാറ്റിനെ അമർച്ച് വരുത്തി കൊടുങ്കാറ്റ് ശാന്തമായി ഓളങ്ങളും ശാന്തമായി തിരമാലകൾ അടങ്ങി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മൂന്നാമതെന്നാൽ കണ്ടത് ഈശാന പോലും കൊടുങ്കാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതാണ് നാം പ്രൊഫസർ പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് വിരോധമായി ഈശാന മൂലൻ എന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചു കപ്പൽ പോവുകയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ പോവുകയായിരുന്നു പക്ഷെ എപ്പോഴും മറുപറ്റി മറുപറ്റിയാണ് ഓടുന്നത് ഈ പായ്ക്കപ്പൽ പോലത്തെ കപ്പലായതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലുള്ള യന്ത്രസജ്ജീകരണങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കാറ്റിൻ്റെ ഗതിക്ക് അനുകൂലമാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഓരോ പ്രദേശത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ അതിന് മറുപറ്റി ഓടി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു നല്ല ഭയപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു കപ്പലിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കപ്പിത്താനും ഭയപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എപ്പോഴാണ് കടല് തിരമാലകളുടെ കൊടുങ്കാറ്റ് കൊണ്ട് ഇളകുന്നത് അറിയാൻ വയ്യ അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു ഈശാന മൂലം എന്ന കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു കപ്പലിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേരുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേര് ഈ പൗലസ്ത്രീഹ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർക്കും അവർക്ക് ദൈവ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പൗലസ്ത്രീഹ തടവുള്ളിയാണ് ഇറുസ്ലമിൽ നിന്ന് റോമിലേക്ക് പോവുകയാണ് എങ്കിലും പടു തടവുള്ളിയാണെങ്കിലും പൗലസ്ത്രീഹ ക്യാപ്റ്റനോട് പറഞ്ഞു കപ്പിത്താനോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഈ ഈ യാത്രയിൽ വലിയ നാശനാശം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മാലുമി മാലുമി വെച്ചാൽ കപ്പലിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആ മാലുമിക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല എന്താ അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനാ ദൈവം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലാകും ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ലല്ലോ മറ്റുള്ള പ്രജാതികളില്ലേ അവർക്കൊന്നും ഇത് മനസ്സിലാവുകയില്ല എങ്കിലും പൗലസിയെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം ഈ രാത്രി എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ യാത്രയിൽ വലിയ അനർത്ഥങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർ ഗവനിച്ചില്ല അത് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച സൂക്ഷ്മതയോടൊന്നും കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നീക്കിയില്ല സംഭവിച്ചത് വലിയൊരു ആപത്തായിരുന്നു ഈശാന മൂലം എന്ന കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു ഭയങ്കരമായൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും നിന്ന് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ആ ചുഴലിക്കാറ്റിന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല ഈശാന മൂലൻ എന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് ആ കപ്പലിന് എതിരായി അവർ അതിന് വിരോധമായി ആ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു കപ്പൽ അടുത്ത വാക്യം കപ്പൽ കാറ്റിന്റെ നേരെ നിൽപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം കുടുങ്ങുകയാൽ ഞങ്ങൾ കൈവിട്ടു അങ്ങനെ പാറിപ്പോയി പാറിപ്പോയി നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയി കപ്പൽ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കുന്നില്ല പാറിപ്പോവുകയാണ് കപ്പൽ കാറ്റിന്റെ ഗതിക്കൊത്തോണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ചാടി പ
അപകടം തീർച്ചയാണ് ഉറപ്പാണ് അടുത്ത വാക്യം ക്ലൗദ എന്ന ചെറിയ ദ്വീപിന്റെ മറവറ്റി ഓടിയിട്ട് പ്രയാസത്തോടെ തോണി കൈവശമാക്കി അത് വലിച്ചു കയറ്റിയിട്ട് അവർ കപ്പൽ ചുറ്റിക്കെട്ടിയും മറ്റും ഉറപ്പുവരുത്തി പിന്നെ മണത്തിട്ടമേൽ അകപ്പെടുമെന്ന് പേടിച്ച് പായി ഇറക്കി അങ്ങനെ പാറിപ്പോയി അങ്ങനെ കൊടുങ്കാറ്റിനാൽ അത്യന്തം അലയുക കൊണ്ട് പിറ്റേന്ന് അവർ ചരക്ക് പുറത്ത് കളഞ്ഞു എല്ലാം ആ കപ്പലിലുള്ള പാരങ്ങളെല്ലാം പുറത്ത് കളഞ്ഞു എല്ലാം കളഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിലും കപ്പൽ താഴാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് മനുഷ്യൻ ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു മനുഷ്യനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലെ നമ്മളങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കട ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ എന്താ പോകാൻ വഴി നാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ കണ്ട ഈ രോഗം ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് എവിടെയാണ് കാണേണ്ടത് ഏത് ഡോക്ടറെയാണ് കാണേണ്ടത് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് പോകേണ്ടത് നാം ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനേകം കൊടുങ്കാറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ കൊടുങ്കാറ്റേറ്റ് വലഞ്ഞവരായിരിക്കും കൊടുങ്കാറ്റ് യാതനകൾ ദുരിതങ്ങൾ അത്യാഹിതങ്ങൾ വലിയ വലിയ ആക്സിഡൻസ് അത്യാഹിതങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ അത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കണക്കിടപ്പെടും സംശയിക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെല്ലാം വരാൻ പോകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വേലയെ പരിഹസിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മഹാഭാഗ്യമാണ് ശതാധിപൻ്റെ മോന് അസുഖം വന്നപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു പ്രജാധികാരനാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് അങ്ങ് ഗൗരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ശിഷ്യമ്മ പറഞ്ഞു കർത്താവെ അവൻ നീ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ യോഗ്യനാണ് ആ പയ്യന് അസുഖം മാറ്റി കൊടുക്കാൻ യോഗ്യനാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇദ്ദേഹം ഒരു പള്ളി ദീർഘിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ പള്ളി പണി എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടാവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പ്രതിഫലമുണ്ട് അവൻ നോക്കൊരു പള്ളി ദീർഘിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് അവന് സൗഖ്യം കൊടുത്തു അപ്പോൾ തന്നെ കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്ന് കൊടുത്താൽ നൂറ് തരുന്നവനാണ് ദൈവം ദൈവം ആർക്കും കടക്കാനായിരിക്കില്ല വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും നാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ വാക്കായിരിക്കും പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വകരമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്കും വേണ്ടി നാം ഒരു ചെറിയൊരു അനക്കിയാൽ എത്രയോ അധികം അധികമായി കർത്താവ് നമുക്ക് പ്രതി പ്രതിഫലം തരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മളൊക്കെ അനുഭവമല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുഭവമല്ലേ യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം തോന്നിയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ സമയം ഉറക്കളയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാനോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ പോലെ തിരിക്കാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തിരിക്കാനോ ഒക്കെ തയ്യാറായാൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടില്ലേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സംശയിക്കേണ്ട ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് അനുഭവമാണ് എൻ്റെ ഈ അനുഭവമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഉറക്കളച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്തു ക്ലേശിച്ചു ദൈവം സ്തോത്രം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഈ അന്ന് കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നരയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത വയസ്സിന് കയറി മൂവാറ്റുപടി എത്തുന്നു മൂവാറ്റുപടി എത്തുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റിന് കയറി തിരുവല്ലയിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ചെങ്ങന്നൂർ ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്നു പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു ബസ്സിൽ കയറി കൺവെൻഷൻ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ഈ ബാഗും തൂക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കമ്പി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് സ്ഥലമില്ല ബസ്സിൽ സ്ഥലമില്ല ഓർക്കുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടുവാൻ എനിക്കൊരു മനസ്സ് വന്നു മനസ്സ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടോ ദൈവം തന്നൊരു കുറയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തൊരു സമാധാനമാണ് കിട്ടിയത് കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം കിട്ടി സമാ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് കടക്കാരനായിരിക്കില്ല ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നിങ്ങളുടെ കഴിവ് നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങൾക്കുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരു മടി കൂടാതെയും സ്വന്തം ഹിതപ്രകാരം ആരുടെ പ്രേരണ ഉണ്ടല്ല ചിലവഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് അനുഗ്രഹ സമൃദ്ധിയായി നിങ്ങൾ നടത്തും ഇവിടെ അവർ എല്ലാവരും സാധനങ്ങളെല്ലാം പുറത്ത് കളഞ്ഞു കളയേണ്ടി വന്നു നിൽക്കാൻ നിർവാഹം ഇല്ലാത്തത് പോലെ വിഷമിച്ചു അടുത്ത വാക്യം മൂന്ന് മൂന്നാം നാൾ മൂന്നാം നാൾ അവർ സ്വന്തം
നിങ്ങളുടെ താഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ തളർച്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ മ്ലാനതയിൽ നിങ്ങളെ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ കാണുക ക്രിസ്തു സ്നേഹ സമ്പന്നനാണ് ക്രിസ്തു സ്നേഹം മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രയാസം അറിയുന്നവനാണ് നിങ്ങളുടെ വേദന അറിയുന്നവനാണ് നിങ്ങളുടെ അലങ്കോലങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് നിങ്ങളുടെ അവലാതികൾ അറിയുന്നവനാണ് നിങ്ങളുടെ മനക്ലേശങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് പക്ഷെ ഒന്നും ഓർത്തുകൊള്ളണം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തന്നെങ്കിൽ നന്ദി വേണം ക്രിസ്തുവിനോട് നന്ദി വേണം ക്രിസ്തു ഉപയോ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചവരോട് നന്ദി വേണം മറക്കരുത് ക്രിസ്തുവിനോട് നന്ദി വേണം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തവരോട് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടി അനുഗ്രഹങ്ങൾ പോകുമെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കും ക്രിസ്തുവിനോട് നന്ദി അനേകം ദൈവമക്കൾക്ക് കർത്താവ് തരേണ്ടതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നന്ദിയില്ല കർത്താവ് തരേണ്ടതൊക്കെ തന്നു എല്ലാം തന്നു ചോദിച്ചതൊക്കെ തന്നു ഇനിയും ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതും തരും പക്ഷേ നന്ദി വേണം നന്ദിയുള്ള ജീവിതം യേശു ക്രിസ്തുവിനോടും നന്ദി എൻ്റെ കർത്താവെ എനിക്ക് അർഹതയില്ല എന്നിട്ട് നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചുവല്ലോ ഞാൻ പാവിയായിരുന്നിട്ട് നീ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചല്ലോ ഒരു നന്ദി നന്ദി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞു പോകരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലേ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്ദിയില്ലേ ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒടുവിള ഹൈസ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാഷ് മുത്തായ് സാറിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും എന്താണ് മുത്തായ് സാറിനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും മുത്തായ് സാറ് ഈ ഭൂമിയിലെ എൻ്റെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണക്കാരൻ അദ്ദേഹമാണ് ദൈവം അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്സാഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോയത് അദ്ദേഹം മാത്രം അദ്ദേഹം പൈസ തന്ന് സഹായിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹനം തന്നു ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും എന്നെ സഹായിച്ചു നോക്കണേ അത് ഒരു അത്ഭുതം പറയാം അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിൽ കിടന്നാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് അതൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് അദ്ദേഹം റിട്ടയറിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായി ദൈവത്തിന് വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും കൂടെ പോരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരവസരത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് പോവുകയായിരുന്നു സാറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും ആർക്കും പറ്റിയില്ല പക്ഷേ വാൻ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇടിച്ചു ഒരു വാനില്ല പോയത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല വണ്ടിക്കും കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറ്റിയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ വേലി അദ്ദേഹം സഹകരിച്ചു വന്നു ഇനി ഞാൻ ഓർക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കാരണം എനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്ത ആളാണ് എന്നെ സഹായിച്ച ആളാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ തുറന്നു പറയാമല്ലോ എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആഭരണം വാങ്ങാനും സാരി വാങ്ങാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാനും ഒന്നും രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാര്യം എനിക്കും ആലിസിന് ശമ്പളമുണ്ട് പക്ഷേ രൂപയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നീക്ക് വയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് സാറേ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എത്ര രൂപ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു എത്ര രൂപ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഞാൻ പേടിച്ച് പേടിച്ചാണ് അത്രയും ചോദിച്ചാൽ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു പേടിച്ച് പേടിച്ച് ചോദിച്ചു സാറ് അതിനപ്പുറം തന്നു പിന്നെ ഭാഗ്യവശാൽ സ്കൂളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ അതെല്ലാം തിരിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ തിരിച്ച് അട കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നന്മ ചെയ്താൽ നന്ദി വേണം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് നന്ദി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മിലുള്ളതായ ദൈവകൃപ മാറിപ്പോകും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അവർ ആ ഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും പ്രതീക്ഷയെല്ലാം മറ്റു പ്രത്യാശ നശിച്ചു ആ വാക്യം ഒന്നും വായിക്കൂ വളരെ നാളായിട്ട് സൂര്യനെയോ നക്ഷത്രങ്ങളെയോ കാണാതെയും വല്ലാത്ത കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള ആശയൊക്കെയും മറ്റുപോയി വല്ലാത്ത കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടുന്നുള്ള ആശയൊക്കെയും മറ്റുപോയി ഈ എന്തൊരു ദയനീയമായ അവസ്ഥ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേരുള്ള കപ്പലിൽ എല്ലാവരും കൂട്ടത്തോടെ മരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായി രക്ഷപ്പെടുന്നുള്ള ആശയൊക്കെയും മറ്റുപോയി വളരെ നാളായിട്ട് സൂര്യനെ കാണുന്നില്ല നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുന്നില്ല രാത്രി ഏതാ പകൽ ഏതാ അറിയാൻ പാടില്ല ദിക്കും അറിയാൻ പാടില്ല ഇന്നാണെങ്കിൽ പോയി ഉടക്ക നോക്കി കേന്ദ്രങ്ങളും അതുപോലുള്ളതായ റേഡാർ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകുമായിരിക്കും അന്നതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ യാതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എവിടെയായി എത്തി എവിടെയായി അറിയാൻ പ
ആശ അസ്തമിച്ച് പരിശ്രമമെല്ലാം നിർത്തി പ്രാർത്ഥനയും നിർത്തി പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ച് വലയുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ യുവാക്കൾ കേൾക്കുന്നത് പ്രിയരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങളൊരിക്കലും എടുത്തു പോകരുത് ഒരിക്കലും എടുത്തു പോകരുത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഐ എൽ ടി എസ് പരീക്ഷ എഴുതിയ ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഐ എൽ ടി എസ് പരീക്ഷ എഴുതി പറഞ്ഞു സാറി ഞാൻ മടുത്തു ഒരിക്കലും കിട്ടിയില്ല ഇത്തവണയും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട ട്രൈ ചെയ്യും കിട്ടുന്നവരെ എഴുതുക ഇത്രവണ എഴുതുന്ന ചോദിക്കണ്ട കിട്ടുന്നവരെ എഴുതുക പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴും കുറച്ച് പൈസ ചിലവാകും എന്നറിയാം ശരിയാണ് സാരമില്ല എഴുത് ഏതായാലും ദൈവം കൃപ ചെയ്താലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം തന്നെ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് എഴുത് കിട്ടുന്നവർ എഴുതുക എന്ന് വിചാരിക്കണം അനേകരെ മടുത്തിരിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ മടുത്ത ജീവിതം പ്രതീക്ഷ നശിച്ച ജീവിതം എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ ജീവിതം കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ ജീവിതം ആയിരുന്നു എൻ്റേത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ ജീവിതം നിരാശപ്പെട്ടു പോയ ജീവിതം തകർന്നു പോയ ജീവിതം ആശയറ്റ ജീവിതം എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മുഖം വാടി കരിഞ്ഞിരുന്നു മ്ലാനവതനായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മുഖത്ത് പോയിട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എൻ്റെ മുഖം ഉയർത്തി തന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ആ മ്ലാനതയുടെ മൂടുപടം മാറ്റിക്കളഞ്ഞു കർത്താവിന് സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം തന്നു സംതൃപ്തി തന്നു സന്തോഷം തന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കാതെ നിങ്ങൾ പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ പുലർത്തുക പുതിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ നിങ്ങൾ ഉണരുക കർത്താവ് എനിക്ക് എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ആയുസ് മുഴുവനായി ചെലവഴിക്കപ്പെടണം അത് മാത്രം മതി വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ആയുസ് മുഴുവനും മുഴുവനായി ചെലവഴിക്കപ്പെടണം ഈ ആയുസിൽ നീ എൻ്റേതായി ഒരു ദിവസം ഇല്ല ഉള്ളതെല്ലാം യേശുവിൻ്റേതാണ് എനിക്ക് എത്ര ദിവസമുണ്ടോ എനിക്ക് ആയുസ് അതെല്ലാം യേശുവിൻ്റേത് അങ്ങനെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സർപ്പം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എത്ര ആയുസ്സുണ്ട് അത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല നാളെ പ്രഭാതം ഞാൻ കണ്ടോ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല കർത്താവേ ഉള്ള ആയുസ് ഉള്ള കാലം മുഴുവനായി സ്തോത്രം മുഴുവനായി യേശുക്രിസ്തിന് വേണ്ടി മുഴുവനായി സ്പെൻഡ് ഔട്ടാകാൻ ചേച്ചൊഴിക്കപ്പെടാൻ എനിക്ക് സമ്മതമാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് ദാഹമാണ് എനിക്ക് ആർത്തിയാണ് കർത്താവ് സ്തോത്രം പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരോത്തരം വളരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒന്നിനുമേത് ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുതിച്ചു കയറുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭൗതികമായി അഭിവൃദ്ധിയും വരും ആത്മീയമായി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നല്ല വിശുദ്ധിയുടെ ഉറപ്പ് കിട്ടും ധൈര്യം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടുവാനുള്ളതായ ആരോഗ്യം കിട്ടും ബലം കിട്ടും എല്ലാം നടക്കും ഒന്നും നടക്കാതിരിക്കുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വളരെ നാളായിട്ട് സൂര്യനെയോ നക്ഷത്രങ്ങളെയോ കാണാതെയും വല്ലാത്ത കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നുള്ള ആശയൊക്കെയും അറ്റുപോയി അടുത്ത വാക്യം അവർ വളരെ പട്ടിണി കിടന്ന ശേഷം പൗലോസ് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് പുരുഷന്മാരെ എന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് ക്രേത്തയിൽ നിന്ന് നീക്കാതെയും ഈ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ വിഷം വരില്ലായിരുന്നു അന്ന് ക്രീറ്റിൽ നിന്ന് ക്രേത്തയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറപ്പെടാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ദൈവം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അവകടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുഴപ്പം വരില്ലായിരുന്നു അന്ന് പുറപ്പെടരുതായിരുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ധൈര്യത്തോടിരിപ്പാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അനുസരിച്ച് കേട്ട് വന്നു ശരിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ധൈര്യത്തോടിരിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷിക്കുന്ന സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ ശരിയാണ് ശരിയല്ലേ ഇതുവരെ പറ്റികൾക്ക് പറ്റി അനുസരണക്കേടൊക്കെ ഒരുകൂടി വന്നു അനുസരണക്കേട് സമർപ്പം പറഞ്ഞു സമർപ്പണം പുറകോട്ട് മാറി തീരുമാനം എടുത്തു തീരുമാനം ലംഘിച്ചു ഇതുവരെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടിരിപ്പീൻ സ്തോത്രം എന്തൊരു ശക്തിയാണ് വാക്കുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ധൈര്യത്തോട് ഇതുവരെ എല്ലാം പരാജയമാണ് തൊട്ടത് തൊട്ടതെല്ലാം പരാജയം ഒരിടത്തും ജയം കിട്ടിയില്ല എല്ലാം പരാജയം എല്ലാം നിരാശ ഇപ്പോൾ ധൈര്യത്തോടെ
എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു നല്ല ധൈര്യത്തെ പറയുന്നത് കാരണം ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിന് മൊത്തത്തിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പോയില്ല സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കൂ ഏത് വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് വരുമ്പോഴും ഏത് വലിയ അത്യാഹിതം വരുമ്പോഴും വലിയ മാരകമായ രോഗം വരുമ്പോഴും ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം പോകരുത് ദൈവ സാന്നിധ്യം പോകരുത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് സ്തോത്രം എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരൾച്ച തോന്നുമ്പോൾ ഉടനെ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കണം എൻ്റെ കർത്താവേ ചിലപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കർത്താവേ എവിടെയെങ്കിലും എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയോ എൻ്റെ മനോഭാവത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഭാവം വന്നിട്ടാണോ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പോയത് ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ ചിലത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ കൂടി പോയതൊരു കാര്യമായിരിക്കും ആരെക്കുറിച്ചെങ്കിലും ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ദൈവം പ്രസാദിക്കാത്തത് അത് ഉടനെ തിരിച്ചറിയുന്നു കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണമേ ഉടനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടും പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും ഒട്ടും വൈകിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടിയേ പറ്റൂ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ആ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ആരോഗ്യമുള്ളത് ആ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ സാന്നിധ്യം അതാണ് എന്നെ ഇന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദ വെരി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കിട്ടുക വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണത് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സെക്കൻഡ് ഇത് ചിന്തിച്ചിരിക്കൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും എനിക്കുണ്ടോ കാരണം അതിനൊക്കെ കേട്ടു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ ഈ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തു അവിടെ പ്രസന്നതയോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ കർത്താവ് ശ്വാസം മുട്ടിയിരിക്കുകയാണോ അതോ കർത്താവ് വെളിയിൽ നിന്നു കൊണ്ട് മുട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണോ കർത്താവ് ദൂരെ ദൂരെ നിൽക്കുകയാണോ എന്നിൽ നിന്ന് ദൂരെ ദൂരെ അകന്നു പോയിരിക്കുകയാണോ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങൾ അവരെ ആരെയും നോക്കണ്ട തന്നെ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ് ചിന്തിക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക മാത്രമല്ല എന്നും ചിന്തിക്കണം എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ക്രിസ്തു എന്നിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയോ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാവും മഹത്വപ്പെടട്ടെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ആ ജാഗ്രതാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കിട്ടുമെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ സകല ഭാവങ്ങളും കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചു തരികയും നിങ്ങളെ ആനന്ദവായ്പോടെ ഉയർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഉദ്ധരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ധൈര്യത്തോടെ ഇരിപ്പാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു കപ്പലിനല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരുടെയും പ്രാണന് ഹാനി വരികയില്ല എന്റെ ഉടയവനും എന്റെ ഉടയവനും ഞാൻ സേവിച്ചു വരുന്നവനുമായ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഈ രാത്രിയിൽ എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പൗലോസെ ഭയപ്പെടരുത് നീ കൈസരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു നിന്നോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെയും ദൈവം നിനക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു വെളിപ്പാട് കിട്ടി എനിക്കൊരു ദർശനം കിട്ടി എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഈ രാത്രി ദൈവം വന്നു പൗലസിയെ ഭയപ്പെടരുത് നീ കൈസരുമിലെത്തും നീ റോമിലെത്തും സംശയിക്കേണ്ട ഈ കപ്പലിൽ അടിഞ്ഞു പോയില്ല നീ റോമിലെത്തും ഈ കപ്പൽ റോവിലേക്ക് പോവുകയാണല്ലോ റോവിലെത്തും നീ സീസറുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലും ഒക്കെ സത്യമായി നിനക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റും തന്നെയല്ല ഈ കപ്പലിലുള്ള ബാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേർക്കും യാതൊരു അവിടം വരികയില്ല ഹാനി വരികയില്ല സ്തോത്രം എന്തൊരു ധൈര്യമാണ് സ്തോത്രം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നീണ്ട ഈ ധൈര്യം പ്രാപിക്കണം ഈ ധൈര്യം പ്രാപിക്കണം വേറൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭീരുക്കളാകരുത് നിങ്ങൾ പിശാനിടം കൊടുക്കരുത് ഭയപ്പെടരുത് ഒന്നിലും ഭയപ്പെടരുത് എന്ത് വന്നാലും എന്താണ് വന്നാലും എന്താ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചാലും ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി എന്ത് വന്ന് എന്താ പേടിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഭൗതിക ശരീരം മണ്ണിൽ വിസ്മയിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ ആത്മാവ് നിത്യ ക്രിസ്ത്യനുടെ ഇതിലെത്തും ഈ ഒരു ഉറപ്പ് നോക്കു വേണം അത് കിട്ടിയേ പറ്റും ഒരിക്കലും മറ്റുകളരുത് അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭരണം യേശുവിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നു എന്നെ യേശു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കാര്യം യേശു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും യേശു
Yan Sarchim Brain and Rajam Persanik and Roche, yes, you will pass the way I can criteria. Yes, you will pour my criteria. In the Anderson, the Alpine Lord and the Tunatari, yes, you any career. Nenaka and Hadi was Spanish for a villa. Katavi, Yan Ashikiana. Katavi, Yan Pratikiana. Nenapi Yanjiana. Katavi Paul, on the Manasalina. He assumed to my Hadi at Lake. You learn the Hadi at Lake. Yes, Nata, only in the liver name. In the Ipapa, me, my creatil, Nata, the young Vasikanami, making it all the very own Manda Gartave. Yes, you and the Hadidum died and Matra Madi, Hallelujah. Eat in one in the Quedondo. Yes, you kill a vital Matra Madi, yes, and Hadid was still Matra Madiola. Peter one in the Great Campatunondo. A Pratan the Hadid no Vidundo. Engel Pia Prenda, G. Ulustu, Sandosha Thor and Hadid they get in the living. We shall seek you, we pray in the youth in a Vishu Dalman, Sabdamana, Ninglisha seek you, Ninglas in Ulitales, you got on the Vidim, Ninglas in Udwakornal and Kelkum, Katawe, in the end of the day, Karnonal, in the end of the Manisha, I can do it in Parnoku, Karnam, Ninglio, Samasa and Livikin, Kadi and Narana, San Chadi Livikin, Samasa and Shandi, Narain, Al Mavil, the Stuikin, the issue in the Sandy Livikin, Kusan, the only European Kirkitan, Yella, Payum, Pogate. Ella Pidi Magalate, Ella Asanga Marate, Ella Ulkantala Marate, Ella Pidi Lampai, Pangal Pai Padil Marate, Pavangal Lamarate, Ashuti Marate, Ashut the Jeeva the Marate, Timmy and the Chapterate, Ahangara Marate, Swartha the Marate, De Driya Graham Marate, Yes, my my Tirina. Maha Saubagim, Livicate, Hallelujah, 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 Paisa, Jigende, Nedrin Gotta Tagarete, Hallelujah, Saba Doshanga Marate, Hallelujah, 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 Pabangalella, Perir Capate, Hallelujah, Yes, you direct them, Gunagarmai, some Sarikate, Hallelujah, Yes, you direct them like Kadigate, Hallelujah, 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 Surkat and Deacon and the Til Tori. Hallelujah, for the Toracate, the Yuna Mahutamate, Parisu Dama Resicate, Hallelujah, 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 the Yotano Kubikin, Karta and Kubikin, the Ajikin, Idu Yertui, in the Yotanus Totram, Hallelujah, 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 in the Jew under the Yumi under the Nila Kartavi, Manahurma is something in England in a study in the Kartavi. Nada. Professor M. Y. Yohanan, Power Vision TV, Il Prasangi Kino. Ella Devaso, Ravale Anja Mupadinam, Ucheke Onna Mupadinam, Ratri Etta Mupadinam. E. Ashwasa Sundation Ningal Satichuello, Ningaludapi Prianglum, Prathana Vishanglum, Yangal Edi Arikimalo, Yangaluda Vilasam, Professor M. Y. Yohanan, Postbox Number Seventeen, Colin Cherry, Six Eight. Two three double one four nine one four two three zero three zero nine six.